హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డిఏవై ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈరోజు నేను మీకు మల్టీమీటర్ ఎలా ఉపయోగించాలో చూపిస్తాను మల్టీమీటర్ను ఉపయోగించి మనం ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ని ట్రబుల్ షూట్ చేయవచ్చు మల్టీమీటర్లో మనకి అనలాగ్ మరియు డిజిటల్ మల్టీమీటర్స్ ఉంటాయి పాత రోజుల్లో అనలాగ్ మల్టీమీటర్లు వాడే వాళ్ళు ఇప్పుడు డిజిటల్ మల్టీమీటర్లు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ రెండు మల్టీమీటర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏమో ఫ్లూక్ ఎయిటీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇది ఒక మల్టీమీటర్ ఇది ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ మల్టీమీటరు ఇదొక వచ్చి ఇది వచ్చేసి యూనిటీ యూటీ సిక్స్టీ వన్ ఏ మోడల్ నెంబరు ఈ రెండు మల్టీమీటర్స్ ఈ రెండు మల్టీమీటర్స్ని ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉపయోగించాలి వాటి ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మల్టీమీటర్ని ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ చూడండి వోల్టేజ్ ఏసీ వోల్టేజ్ డీసీ మిల్లీ వోల్స్ కంటిన్యూటీ రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ అలాగే డయోడు మరియు ట్రాన్సిస్టర్స్ని వాటిని చెక్ చేయొచ్చు ఇది చూడండి ఇది యాంపియర్ మిల్ మిల్లీ యాంపియర్ మైక్రో యాంపియర్ ఈ వీటిని మనం చెక్ చేయొచ్చు చూడండి మల్టీమీటర్ డైల్ బటన్ నేను ఫస్ట్గా ఇక్కడ చూడండి సైన్ వేవ్ ఉంది చూసారా ఇది సైన్ వేవ్ వోల్టేజ్ సైన్ వేవ్ అంటే ఇది ఏసీ దీనిని ఇప్పుడు ఈ డైల్ ద్వారా మనం ఏసీని మెజర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇది మన ఇంట్లో నుంచి వచ్చే పవర్ వాలెట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి టూ థర్టీ సిక్స్ వోల్ట్స్ ఇక్కడ నేను ఇంట్లో నా వచ్చే పవర్ని మెజర్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఏసీ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ అని చూడండి ఇక్కడ విఏసీ వోల్టేజ్ ఏసీ టూ టూ థర్టీ సిక్స్ వోల్ట్స్ వచ్చింది అలాగే ఇప్పుడు నేను డీసీని మెజర్ చేస్తాను చూడండి ఈ డైల్ని డీసీకి మార్చాను ఇక్కడ చూడండి ఒకటి స్ట్రైట్ లైను కింద చుక్కలు చుక్కలుగా ఉంది ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇక్కడ చూడండి నా దగ్గర లిథియం అయాన్ సెల్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని నెగిటివ్ నెగిటివ్కి పాజిటివ్ పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేశాను అక్కడ నాకు చూడండి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సోల్స్ మన వీడీసీ అని చూపిస్తుంది కదా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సోల్స్ ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఉంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ దీన్ని నేను ఒకవేళ రివర్స్ కనెక్ట్ చేస్తే చూడండి అక్కడ నాకు మైనస్ మైనస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ వోల్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే మనం పొలాటిని చేంజ్ చేసామో ఇక్కడ మైనస్లో మనకి వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిల్లీ వోల్స్ ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఈ మిల్లీ వోల్స్ మెజర్ చేయడానికి ఎటువంటి సర్క్యూట్ లేదు ఇది నేను తర్వాత మిల్లీ వోల్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి మైక్రోమ్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి అనేది దీనికి సపరేట్ వోల్ వీడియో చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కంటిన్యూటీ కంటిన్యూటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ తీసుకో ఒక ఏ నుంచి బి ఏ నుంచి బి వరకు కనెక్షన్ ఉందా లేదా ఇది అనేది కంటిన్యూటీ మోడ్లో తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది బజర్ సింబల్ ఇది కంటిన్యూటీ మోడ్లోకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు నేను చూడండి ఈ రెండు ఫ్లోప్స్ని టచ్ చేస్తున్నాను అలాగ నాకు బజర్ సౌండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ చూడండి ఈ సర్క్యూట్లో ఇప్పుడు ఈ రెడ్ కేబుల్ అనేది నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను ఓకేనా ఈ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ నేను ఫిక్స్ చేశాను ఇప్పుడు రెడ్ రెడ్ కేబుల్కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది నేను ఈ మల్టీమీటర్ ఒక ప్రోబ్ని దీనికి కనెక్షన్ చేశాను రెండో ప్రోబ్ని ఇక్కడ సర్క్యూట్లో పెడుతున్నాను చూసారా బజర్ సౌండ్ వస్తుంది సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఉంది ఇది అనేది కంటిన్యూటీ మోడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది రెసిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయడానికి ఓమ్స్ ఇక్కడ ఓమ్ సిమ్మల్ ఉంది కదా ఓమ్స్ ఇది రెసిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి నా దగ్గర రెండు రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇది సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ని వాల్యూని మెజర్ చేయడానికి నేను ఒకవైపు ఒక ప్రోబ్ని ఈ రెసిస్టర్కి రెండో వైపు రెండో ప్రోబ్ ఉంచాను చూడండి అక్కడ త్రీ జీరో వన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలో ఓమ్స్ ఈ రెసిస్టర్ వచ్చేసి త్రీ జీరో వన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలో ఓమ్స్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రెసిస్టర్ వాల్యూ చూడండి ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ చూసారా ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ అంటే లో రెసిస్టెన్స్ అనమాట అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక వైర్ లాగే పనిచేస్తుంది ఈ మెయిన్గా ఇలాంటి రెసిస్టర్లు వచ్చేసి మనకి ఎస్ఎంపిఎస్ స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లైస్లో సెకండరీస్లో ప్రైమరీలు కానీ చూస్తాము ఇవి మనకి స సర్క్యూట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్గా ఈ ఫ్యూజ్ అనేది ఈ రెసిస్టర్ అనేది బర్న్ అవుతుంది ఈ సర్క్యూట్ని ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ రెసిస్టర్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెపాసిటెన్స్ కెపాసిటెన్స్ మెజర్ చేయడానికి నేను ఇప్పుడు చూడండి ఇది ప్రెస్ చేశాను ఇక్కడ నాకు నానో ఫ్యారెడ్ ఇది కెపాసిటెన్స్ మెజర్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడైనా సరే కెపాసిటెన్స్ మెజర్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రోలైటిక్ కెపాసిటర్స్ అయితే వాటికి పొలారిటీ ఉంటుందండి రివర్స్లో మెజ కన
చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ రాసి నెగిటివ్ ఉంది కదా కెపాసిట కెపాసిటర్ నెప్ చుట్టూ చెక్ చేస్తే మనకు ఒక దగ్గర ఇట్లా బ్లాక్ కలర్ స్ట్రిప్ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ అని చూసారా ఇది నెగిటివ్ సో నేను నెగిటివ్ నెగిటివ్కి పాజిటివ్ని పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి అక్కడ నాకు టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది రీడింగ్ వచ్చింది సో ఈ కెపాసిటర్ అనేది బాగుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయోడ్ సింబల్ ఇక్కడ చూడండి డయోడ్ ఇది మనం డయోడ్ని లేదా ట్రాన్సిస్టర్ని చెక్ చేయడానికి ఈ మోడ్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాము చూడండి ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇది డయోడ్ ఇది సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ డయోడ్ ఇప్పుడు ఈ డయోడ్ని ఎలా మెజర్ చేయాలో చూద్దాం బ్రియన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి నేను ఈ డయోడ్ని చెక్ చేశాను ఇక్కడ నా కంటిన్యూటీ వచ్చింది త్రీ నైన్ ఫోర్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను రివర్స్లో కనెక్ట్ చేస్తాను చూడండి నాకు ఎటువంటి మెజర్మెంట్ రాదు ఓకేనా డయోడ్ని చెక్ చేసే విధానం ఇలా ఒకవైపు మనకి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది రెండో వైపు కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు ఒకవేళ డయోడ్ ఓపెన్ కానీ క్లోజ్ కానీ అయితే అంటే ఒకవేళ డయోడ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఓపెన్ అన్న అవుతుంది లేదా షార్ట్ అన్న అవుతుంది ఒకవేళ షార్ట్ అయితే ఏంటంటే రెండు పక్కల మనకి రీడింగ్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇటు పక్కల ఇట్లా రెండు పక్కల మనం ఇప్పుడు రీడింగ్ తీసుకుంటే ఈ రెండు పక్కల మనకి రీడింగ్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ డయోడ్ ఓపెన్ అయిపోతే మనకి ఎటు పక్క కూడా చూడండి నేను ఇటు ఇటు ఎటు కనెక్ట్ చేసినా కూడా మనకి ఈ కనెక్టివిటీ అనేది రాదు అప్పుడు డయోడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది అని డయోడ్ని మనం రిప్లేస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే మూడ్లో మనం ట్రాన్సిస్టర్ని మెజర్ చేయొచ్చు చూడండి ట్రాన్సిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ మనకి ఎన్పిఎన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్లు ఉంటాయి మీ ట్రాన్సిస్టర్లో మనకి బేసు ఎమిటరు కలెక్టర్ ఉంటాయి కదా మనం ఎప్పుడైతే ఒక ప్రోబ్ని బేస్ మీద ఉంచి ఎమిటరు కలెక్టర్ కంటిన్యూటీ చెక్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి అది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టరా పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టరా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఇది దీనికి మధ్యలోది బేసు నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోబ్ని కనెక్ట్ చేశాను చూడండి ఈ లెగ్కి రెండో ప్రోబ్ని కనెక్ట్ చేశాను కనెక్టివిటీ లేదు ఈ లెగ్కి కనెక్ట్ చేశాను కనెక్టివిటీ లేదు ఇప్పుడు నేను నా ప్రో పొలారిటీని మార్చాను చూడండి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను అదో కనెక్టివిటీ ఉంది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను కనెక్టివిటీ వచ్చింది సో ఇది పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిల్లీ యాంపియర్ ఇంక తర్వాత మైక్రో యాంపియర్ ఇప్పుడు ఈ ఇందులో చూడండి ఇది మైక్రో యాంపియర్ ఇవి చాలా ఎస్ ఎస్ఎండి సర్క్యూట్స్ అంటే మొబైల్ ఫోన్లు అలాంటి వాటిలో సర్క్యూట్స్ని ఇప్పుడు మన ఆ సర్క్యూట్ మనకి ఎంత యాంప్స్ వరకు తీసుకుంటుంది అనేది మెజర్ చేయడానికి ఈ మైక్రో యాంపియర్స్ వాడతాము ఇప్పుడు ఈ మైక్రో యాంపియర్స్ ఈ మైక్రో యాంపియర్స్ మెజర్ చేయడానికి ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఎటువంటి సర్క్యూట్ లేదు ఇది చూడండి ఇది ఇప్పుడు మిల్లీ యాంపియర్స్ యాంపియర్స్ ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఏ మై మిల్లీ యాంపియర్ మైక్రో యాంపియర్ ఇవి చూపిస్తున్నాయి కదా ఈ కామన్ అనేది ఎప్పుడు కామన్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ఈ రెడ్ కలర్ ప్రోబు ఈ రెండింటిలో ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ మెజర్మెంట్ని చే మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మిల్లీ యాంప్స్ మైక్రో యాంప్స్ సర్క్యూట్ని మెజర్ చేయడానికి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమి సర్క్యూట్ లేదు ఇప్పుడు సో యాంపియర్స్ని ఎలా ఎలా మేజర్ చేయాలనేది చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ యాంపియర్స్ వచ్చేసరికి ఇది టెన్ యాంప్స్ మ్యాక్సిమం లోడ్ ఇది ఫ్యూజ్డ్ ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో ఇది ఒక టెన్ యాంప్స్ ఫ్యూజ్ ఉంటుంది దీనికి ఇది టెన్ యాంప్స్ వరకు మ్యాక్సిమం మనం మెజర్ చేయొచ్చు టెన్ యాంప్స్ తర్వాత లోడ్ ఎక్కువైతే దీనిలో ఉన్న ఫ్యూజ్ కాలిపోతుంది ఫ్యూజ్ని మళ్ళీ మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఈ మల్టీమీటర్ నేను ఆల్రెడీ ఈ మల్టీమీటర్ నేను ఆల్రెడీ యాంపియర్స్కి కాన్ఫిగర్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ DC యాంపియర్ ఇక్కడ జీరో 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 యాంపియర్స్ ఏమీ చూపించట్లేదు ఇప్పుడు యాంపియర్స్ ఎలాగో మెజర్ చేయాలి చూద్దాం ఇది చూడండి ఇది నేను తయారు చేసిన ఫిఫ్టీ వాటేజ్ లైటు ఇది వచ్చేసి ఎల్ఈడి డిమ్మరు ఈ డిమ్మర్ ఉపయోగించి ఎల్ఈడి బ్రైట్నెస్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ ప్యాక్ 12 వల్స్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ నుంచి వచ్చే పవర్ని డిమ్మర్కి ఇచ్చేసి డిమ్మర్ నుంచి మనం ఈ లై ఎల్ఈడి లైట్ని కంట్రోల్ చేయ కంట్రోల్ చేస్తాము ఇలా కంట్రోల్ చేసే క్రమ క్రమంలో నేను యాంపియర్స్ని మెజర్ చేయడానికి ఇప్పుడు దీని డిమ్మర్కి బ్యాటరీ పాజిటివ్ని పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేశాను మల్టీమీటర్ని యాంపియర్లో కా యాంప్స్లో కా కాన్ఫిగర్ చేసి ఇప్పుడు నేను చూడండి దీని బ్యాటరీ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్కి నా మల్టీమీటర్ యొక్క ఈ ఫ్యూజ్ని మల్టీమీటర్ యొక్క ప్రోబ్ని కనెక్ట్ చేశాను అలాగే ఇచ
ఈ డిమ్మర్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ ఇప్పుడు ఎల్ఈడీలు ఏమీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడైతే నేను ఈ డైల్ని అప్ చేశానో అక్కడి నుంచి చూడండి ఈ ఎల్ఈడీస్ అనేవి కరెంట్ డ్రా చేయటం మొదలుపెట్టాయి చూడండి ఇలా మన డిమ్మర్ని ఎంత తిప్పితే మనకు అంత పవర్ అనేది డ్రా అవుతూ ఉంటుంది ఇది చూడండి ఇక్కడ టూ పాయింట్ వన్ వన్ టూ ఇది టూ యాంప్స్ మినిమం కంటిన్యూగా డ్రా చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి నెగిటివ్ చూపిస్తుంది ఇందాక చెప్పాను కదా ఎప్పుడైతే ప్రోప్స్ మనం రివర్స్ కనెక్ట్ చేస్తామో అక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ టూ పాయింట్ వన్ యాంప్స్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఈ మల్టీమీటర్ ప్రోప్స్ని మా పొలారిటీని మారుస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ కలర్ దీన్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చాను దీన్ని అవుట్పుట్గా ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేను ఈ డిమ్మర్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది టూ పాయింట్ వన్ డబల్ ఫోర్ ఇది కంటిన్యూగా డ్రా చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ యాంపియర్స్ని మెజర్ చేయటం ఇలాగా ఇది ఫ్రెండ్స్ మల్టీమీటర్ని ఉపయోగించడం మీకు ఇంకా దీనిపై ఎటువంటి సందేహాలు కానీ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ మల్టీమీటర్స్ యొక్క అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఇక్కడ చూడండి హోల్డ్ రేంజ్ రిలేటివ్ పీక్ దీంట్లో మినిమం మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఆటో హోల్డ్ పీక్ రిలేటివ్ హెడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ ఎలా మేజర్ చేయాలనేది నేను పార్ట్ టూలో చూపిస్తాను కొంచెం ఇవి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ కాబట్టి మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఇంకేమైనా సూచనలు ఏమైనా కావాలనుకున్నా కూడా మీరు కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్